Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Istnieje tyle lat, co niepodległa. Jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Rok 1918. W Polsce szaleją epidemie. Tyfus, czerwonka, cholera, choroby weneryczne. Potrzebni są wybitni specjaliści. Kilka dni po ogłoszeniu niepodległości powołany zostaje Państwowy Centralny Zakład Epidemiologiczny. Ludwik Reichmann, jeden z późniejszych założycieli UNICEF-u, zostaje dyrektorem. Wraz ze współpracownikami organizuje walkę z plagą chorób na terenie pozaborowej Polski. Wśród nich jest Ludwik Hirschfeld, odkrywca grup krwi. Dzięki wsparciu Fundacji Rockefellera powstaje pierwsza w Europie Państwowa Szkoła Higieny. Z tych instytucji powstaje Państwowy Zakład Higieny, PZH. Ta nazwa zachowała się do dziś. Do zespołu dołącza Kazimierz Funk, odkrywca witamin, który opracowuje produkcję insuliny. W murach PZH wytwarzane są aż 32 rodzaje szczepionek oraz 10 surowic odpornościowych. Powstaje oddział higieny odżywiania. Prezydent RP Ignacy Mościcki wydaje rozporządzenie o PZH. Powstają filie w całej Polsce. Przeszkolono prawie 3000 lekarzy. Rok 1939. PZH produkuje szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. Oficjalnie na potrzeby Niemców. Oprócz tego konspiracyjnie rusza druga produkcja szczepionki, która dostarczana jest partyzantom, żołnierzom AK oraz więźniom obozów koncentracyjnych i do getta. Powstaje pierwsza pracownia wirusologiczna pod kierunkiem profesora Feliksa Przesmyckiego. PZH wydaje trzy czasopisma naukowe. Medycyna doświadczalna i mikrobiologia. Przegląd epidemiologiczny. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. PZH zyskuje statut Instytutu Naukowego, a filie zostają przekształcone w wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Niektóre dziedziny tak się rozrastają, że już poszczególne zakłady czy pracownie w naszym instytucie nie wystarczają. I w latach 50. i 60. wyłaniają się z swojego zakładu higieny inne instytuty. Rozpoczyna się wydawanie atestów i świadectw jakości zdrowotnej na produkty powszechnego użytku. Państwowy Zakład Higieny uczestniczy w Światowym Programie Nadzoru nad Grypą. Do tego zadania został powołany jeden ze 144 krajowych ośrodków do spraw grypy w świecie. Powstaje zintegrowany program powszechnych szczepień ochronnych, dzięki czemu całkowicie znika zagrożenie chorobami jak polio i odra. Rozpoczyna się pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej współpraca polsko-amerykańska w zakresie epidemiologii przewlekłych chorób układu oddechowego. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powierza PZH funkcję koordynatora badań dotyczących wpływu skażeń środowiska na zdrowie i życie człowieka. PZH bierze udział w europejskich badaniach wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludności. PZH uczestniczy w piątym i siódmym programie ramowym Unii Europejskiej dotyczącym zdrowia reprodukcyjnego w Europie. Eksperci PZH uczestniczą we wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, biocydów, pestycydów, kosmetyków. Został oznaczony w PZH szczep Yersinia enterocolitica, typ amerykański, obcy na naszym terenie, który został prawdopodobnie zaimportowany z paszami. Może on wywoływać rzekome zapalenie wyrostka robaczkowego. Wraz z wejściem Polski do Unii pracownicy PZH zostają ekspertami Komisji Europejskiej. PZH otrzymuje nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Dzięki powstaniu laboratorium BSL-3 można identyfikować szczególnie niebezpieczne patogeny. To z jego wykorzystaniem Instytut zabezpiecza przed ewentualnym atakiem bioterrorystycznym podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Od 100 lat kształcimy siebie, żeby móc kształcić społeczeństwo w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania chorobom. Pracujemy dla zdrowia przyszłych pokoleń, szukając już dziś innowacyjnych metod jego ochrony.